Sayang hindi siya umabot dito sa sa 100 na to, no? Opo. My father died in 20 in 2015. 2015. Yeah. At the age of 97. Hello fellow Mapuans, kumusta kayo? Nandito na naman tayo for another episode of the 100 Mapuan Stories. At ngayong araw, actually I'm very excited no, for this episode kasi today we're going to talk about engineer Angel Lazaro Jr. No, nandito ngayon si Sir Angel Lazaro III no, na siya yung ating kapanayam, no? kapanayamin ngayong araw para mas malaman natin yung about kay uh, kay Engineer Lazaro. No? So, Sir, kumusta mo kayo? Ah, very well. Very well. So, uh, lahat eh. Hey, okay. Okay, uh, that's uh, very good. No? Kasi, uh, alam nyo, Sir, uh, it is uh, very exciting for me. No? Kasi, I, I know, of course, kayo talagang kin- kilalang kilala no? sa field ng civil engineering. At yun nga, sinundan nyo yung yapak ng inyong ama no? sa, sa field na ito. At, uh, of course, in our community, eh, talagang pag uh, narinig, Lazaro, yung pangalan na yan, eh, kayo talagang uh, mag-ama ang talagang na- naisip namin. Si Angel Lazaro Jr., eh, pinangadak sa Marilao. Marilao, uh, Bulacan. Oh, Bulacan, yun. Oh, okay. Yes, okay. yes. Kaya, doon siya, doon siya lumaki okay. sa, sa Marilao. Tapos, nung, nung medyo malaki na siya, sa ano lang sila lumipat sa Malabon. Sa Malabon. Yung pamilya nila. Okay, so, yun, yun, ang, yun ang, kaya ang, ang ah, eh, kaya ang mga lasa, oh, mga tiga Malabon yan. Yeah. Malabon. Yun ang aming uh, kinukonsider na hometown. We're both from Malabon. Mm-hmm. Ever since parang I have this aspir- and parang admire, uy, architect Angel Lazarus from Malabon, from my neighborhood, until na finally I met the man in 2002. Iba siyang mag-isip. As in, no, most especially pag nagkukwento kami on the sides, the girl, I worked with him for, and I'm a cultural, he- yung, churches, uh, na- yung churches project with NCCA before. Mm. The, his, despite of its ano ganyan, his techni- techno- the technological advancement in knowledge, what have you, he still applies. That's why I made mention of Malabon. Because we have this practical approach in things. Hindi po the latest technology will go for it. So, I mean, if it's useful, if it's ap- applicable, why not? Ano maginawa niya? Imagine, in one of the churches, naisip ka, ba't ka gagamit ng gantong machinery? Tornikay method para ayusin yung pader. Ano yun? Yung, wala. Yung, yung para kalinig mo macho dance na ganyan na para may align yung pader. Parang, wow, anong mag-isip to? <laughs> first place siya sa civil board. First place din siya. Parehas siya. Parehas, no? First place. First, first place talaga. Oh. Hindi top 10. First place. First place. So, oh. wala, wala akong kilalang ganyan, sir. Na, oh, bang... oh, wala, 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 wala mga katalo dyan. Okay. Outstanding alumnus award din siya ng Mapu, ah. Siyempre. Outstanding no, din siya. No. Uh, alumnus ng National, oh. no? Tapos, sa, sa association naman, first president siya ng chapter sa, sa, sa Quezon City. Sa PIC, first president din siya. Mm-hmm. Ng, Yan, o. Oh. Kaya ng chapter. Okay. Chapter member tayo. Oo. Oh. Tapos, member siya ng board of directors ng UAP at saka ng PIC. At ito, national president siya mm-hmm. ng PSC PASE. At PIC rin, kasi mm-hmm. i-recognize to ng PIC. Yes. At last year, President siya ng UAP. Reyes, no? for both uh, professional Di, organizations. Wala, wala rin ako na alam na nakagawa niyan. Last year, President ng, <laughs> ng civil at saka ng architecture. Oh, kaya talagang okay. Tapos, amazing talaga. Siya ang highest, ito ang highest award ng, ng, ng UAP at saka Gin, ng PIA. Uh, highest award niya. Ito rin ang highest award ng PIC. Yeah. Yeah. Tapos, Chancellor siya ng, ng Cardinal Affairs ng UAP, Chancellor din siya ng PICA. And ito? Ito. PRC to siya? PRC to. Wow. Siya, Outstanding Professional Architecture, Outstanding Professional Civil wow. sa PRC. Ganda, no? Wow. Architecture, Civil Engineering, wow. diba? Other than that, what really called my attention, how he applied his knowledge of technological knowledge other than a civil engineer before he became an architect, mm. the way he applied it, the part, chimney effect, kung tawagin niya, how he ventilated a basement of a building by simply using yung buga ng aircon. Oh, naulog mag-isip. <laughs> <laughs> Which kung ba parang nagayon natin? I mean, 
as an artist, I may have had an idea, but para sa kanya, with his knowledge, as an engineer, hmm. he made it in position on. Yeah. Si Lolo Honor, minsan tawag namin sa kanya, si Lolo Honor. Lolo Honor. So one, one instance na tumatak sa akin during my tenure ng no, aking service sa kanya, nung no, nabubuhay pa siya, is one day, I told him na, Sir, merong mga illegal vendors sa baba. And uh, some of our tenants complaining na in the barangay uh, officials told me na pwede paalisin yung mga illegal vendors. So sinabi ko sa kanya yung kasi ako po yung uh, in charge, overall in charge in this building. Mm-hmm. Uh, the, the Lazaro family owns this four-story building in Panay Avenue. Mm-hmm. And he told me, sabi niya, Susan, mahirap ang maging mahirap. So, sabi ko po, nagtaka ko. Na, ibig sabihin, nag-isip ako dahil sabi ko, ala si sir, parang mas masungit pa yata ako na empleyado mm-hmm. lang. Sumantayang siya may ari ng building na pwede nga sabihin na paalisin mo yan kasi papangad yung building. Mm-hmm. So, hindi po niya sinabi sa akin yun. Sabi niya lang sa akin, pinaano niya sa isip ko na mahirap ang maging isang mahirap. So, parang inisip ko na na, ah, gabang ko na lang na paraan itong mga illegal vendors na to So, sa sitwasyon po na yun, um, di ba mayaman sila? So, parang parang alam nila kung paano mag-iisang mahirap. So, as ako, as isang empleyado. So, na-feel ko yung love niya hmm. sa mahihirap. Hmm. So, yun yung tumatak sa akin. Na hanggang ngayon naalala ko sa kanya. Ito yung mga projects na, na as, as architect. So, ito yung sa Lasal, yung engineering building ng Lasal. Hmm. Ito yung mga ano ng ng Philippine Ports Authority. Ito yung flyover sa Kwan, sa ba- Baguio. Sa Baguio. Oh, oh. Uh, ito na kay sa isang flyover dito na medyo maarte ng konti. Mm-hmm. Kasi lahat ng flyover na, na sa ibang lugar, yung ordinaryo lang eh. Ito yung merong konting arte. Uh, talagang alam mo talagang sa Baguio, nasa Baguio ka. Yeah. Yan. Ito, yung, ito yung administration building ng Bataan. Yung export huh? processing uh, uh, zone. Ito, ito yung 1,600 hectares. Oh, ito yung development lang niya under... Okay. Super Wala akong nitrato nung sa, sa, sa Cebu, sa Mactada, sa Baguio. Hmm. Ito, ito siya. Oh, yan. Yeah. 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 Batang, ito, batang, oh. batang pa si ito, yung, ito yung kanyang kuwahe ko po. Ang ginawa niya nung yeah. 95 na siya. Parang ito, nakikita ko sa isang oh. mga articles oh. ito eh. About uh, for him Tapi being tam, an architect. Tapos pinutahan mo yan, hmm. actually, Uh, hyperbolic paraboloid yung yung ano made of, made of bamboo. Oo. Oh. Uh, kaya kwento uh, 95 na siya nung ginawa niya to. Alam niyo po, uh, he always wanted us to work seriously. Hmm. So do our best to impress our client, especially yung technical staff namin na na they're doing their best para po ma, ma magawa yung task nila. Pero marami pong nagtagal dito ng mga technical staff dati and employees na talaga naman po namang nakagain ng experience. Ngayon is mga kilala na sa iba-ibang hmm. companies. Architect Lazaro always wear black pants and polo barong. White polo barong. Always, always, all to 30 years. The family of Lazaro is uh, alam namin na uh, mababait. Hmm. Mababait. At saka, hindi po sila yung ganong kasungit eh. Pagka na, may ginawa kami, lalo si Sir, si Sir, alam namin, minsan nagagalit, di ba? <laughs> Pinapagilitan kami, pero sa ikaka, ano po namin yun? Sa ikakabuti. Ikaka 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 Nakakatulong yung pagiging strict ni Architect mm. Lazaro. Oh, oh. Nade-develop yung disiplina na sa trabaho. Oh, lalo yung mga engineers. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, marami pong successful na, na nang galing dito. Nag-retired, nag, nag-resign, pero lumipat. Pero ngayon, may presidente pa ng isang consulting firm, no? Mm-hmm. And then, iba po na sa abroad. So, alam namin naging successful sila after nung umalis sila, sila dito sa office ni sa paggaling sa Angel Lazaro dating sa ibang yeah we had a very uh, uh, closeness and before he recognized my capability and uh, he re- when when he respected me uh, he, uh, like like what I wrote he was a loud mentor a perfectionist at that uh, pero that's how we learn that's how we learn kasi he was very eager to teach Uh, when you ask questions to him, 
he always answered the question and he even went further doon mm. sa question mo. Sometimes nga, ang tagal-tagal niya nag-uusap. Sometimes nga, pag pumasok sa office niya, and then, inabutan kami ng 6 o'clock up, eh, may pabir na yun. <laughs> Sasabihin ni Architect Lazaro, mm. eh, para ka naman bisita, kumuha ka na ng beer niya sa rep. And then, when 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 we we had we had beer don sa discussion namin then it took longer mm-hmm. more beer <laughs> uh, that that's how he was uh, that's why we are close to uh, architect Lazaro because when uh, uh, he was uh, uh, hindi siya plastic nagagalit siya kung nagagalit siya pero mabait siya pag mabait siya mm-hmm. yeah, that that's what we like uh, in him so uh, and you were able to experience no yung both the uh, the father and the son no yes, and ano yung relationship there kasi medyo kanina hindi namin makuha kay kay Sir Yun eh, na how was he was a son and the father pero sa inyo sa point of view ninyo kumusta sila yung working relationship nila uh, dito sa lalo sa consulting firm. Ay, wala nang sila nagtatalo. Architect, <laughs> more sir more an architect pero engineer din. Pero si, uh, si Doc, uh, engineer talaga siya. Mm. Na wala nang sila nagtatalo, di ba man? Ako ko lang na pa kasi pag yung office nila bukas yon. Mm. So, pag nag-uulit sila ng dalawa, talagang uh, ano, lagi sila nagpapagaling. Oo, uh, uh, kasi para sa magaling eh. Matalino rin. Yes, si architect. Oo. Uh-huh. Eh, daddy yun, hindi talaga yung magpapatapos. <laughs> <laughs> this is what I, uh, I remember with uh, Lazaro. And I, you know, I took pride to this, uh, uh, to this, uh, his integrity, his honesty, his loyalty is not questionable. magpapabigay po siya ng pang ice cream. <laughs> so <laughs> hindi niya oh, pita biscuit. Hindi ano hindi pita biscuit. Full niya siya, yes. Oh. Oh. Strict siya, professions pero very approachable siya. Oh. Dali siyang lapitan. Basta pag may kailangan ka, kasabihin mo lang sa kanya, magtatanong ka, huwag ka maliiyak, then tuturo ang kanya ng mabuti. Alright, so. Tsaka, tsaka isa ko pa po na tatandaan sa kanya is very ano, nag-appreciate po siya. Ako, mm-hmm. ako kasi noon, lagi niya inutusan kung hanapin mo to. Ganon sabi niya sa akin. Susan, sabi niya, very resourceful ka. Sabi niya ganon. Uh, lagi mo na solve yung mga kailangan ko na hanapin dito, hanapin doon. Yung mga, mga pinapa... Ngayon, mas madali po kasi may Google, di ba, pag may pinapahanap. So, nag-appreciate po siya once na meron kang ginawa sa kanya. So, nakakamiss siya and very thankful kami kay, kay Lord kasi naging boss namin siya. Although, masungit pero natuto po kami sa kanya. Marami kami natutunan sa kanya. Sa yes. Oh. Although, magkaiba sila ni Dr. Lazaro. Si Dr. Lazaro pa rin is mabait eh. Very, very low profile siya. Si Dr. Dignified no? person siya. Okay. Kung architect, parang pangmasa, madaling. Pangmasa. Oh, yeah. 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 No? Very realistic siya. May sense of humor siya. Si Dr. kasi ano, seryoso. So, yan. Mas nakilala tuloy natin ngayon si architect. And yan nga, no? At kasi marami yung hindi nakakalam talaga na mapuwa graduate si architect, no? As for the civil engineering. Kaya sabi ko kanina, I was very excited for this episode. Kasi dito, we'll be able to uh, make 
our community, no? mas maalaman pa nila na uh, isa rin siyang mapuwan. No? And of course, yung kanyang mga achievements, yung kanyang mga na contribute both in the civil engineering and the architecture uh, field ay napakalaki no? yung naimbag ni architect. And with that, no? so see you again next time for another episode of the 100 Mapuan Stories. Viva Mapua! Pagkatapos ko makapasa sa board exam, umuwi na ako sa probinsya. Doon ako mag-start ng, uh, ng small projects. Hanggang that time kasi, there is si Pacquiao labor eh. Yung Pacquiao labor, more on labor lang. 